uh, in the previous part we did the graphical uh, acceleration analysis and now we will move to the vector loop method theek hai ji ye method jaise aapko pata hai ki hum position analysis aur velocity analysis ke liye already kar chuke hain theek hai ji so now we will do it for the acceleration analysis so jo unknowns hain वो अनोन वही रहेंगे जो कि हम पिछले मेथड में देख के आए हैं विच आर एल्फा थ्री एल्फा फोर एक्सोलेशन ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी बट इन वेक्टर लुक जनरली हम जो है कपलर को लीनियर uh, लिंक लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंगुलर लिंक तो हमारे पास बेसिकली दो लीनियर एक्सोलेशन रह जाएंगी विच आर ऑफ विच आर ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ठीक है जी तो इसमें सारे के सारे वैक्टर्स uh, पहले से ड्रॉ हुए हैं जो कि हम पहले ग्राफिकल uh, एनालिसिस में फाइंड आउट कर चुके ठीक है जी तो आपको पता है जब भी हमने वेक्टर लूप इक्वेशन स्टार्ट करनी होती है वेक्टर लूप मेथड या एनालिटिकल मेथड स्टार्ट करना होता है तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन वेक्टर लूप इक्वेशन विच वी शुड हैव इन ऑर्डर टू स्टार्ट दी वेक्टर लूप एनालिसिस ठीक है तो ये इसको वंस अगेन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑर रेडी डिड इट इन दोजिशन एनालिसिस एंड इन दिलोसिटी एनालिसिस सो वी राइट इट इन दिस फॉर्म इज इस जे थीटास फॉर्म अच्छा इसका हमने जब डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया दिस इज दिलोसिटीज अब ये जो विलोसिटीज है इनका हमें क्या करना है नाउ वी हैव टू टेक द डेरेवेटिव ऑफ दोज विलोसिटी कम्पोनेट तो जब इनका हम डेरेवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इस हर टर्म में बेसिकली क्या है दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है ओमेगा एंड थीटा ओमेगा एंड थीटा ओमेगा एंड थीटा ठीक है तो जब इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिलेशन तो हमारे पास दो दो टर्म्स आएंगे ठीक है ये हम डेरिवेशन इसकी जो है डिफ्रेंसिएशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन जो है वो पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हमारे पास इसका जब टाइम डेरेवेटिव लेंगे तो ये टर्म्स कैसे आएंगी ठीक है जी सो अब इसमें देखिएगा हमारे पास कुछ टर्म्स के साथ ये आयोटा है अवेलेबल विच आर विच इज जे ठीक है जे एंड जे और कुछ टर्म्स के साथ आयोटा अवेलेबल नहीं है ठीक है जी ये भी माइंड में रखिएगा ओके सो दिस इज इक्वेशन वी ऑलरेडी नो ये हमें पता ई ए बी ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए सो वो इक्वेशन बेसिकली इस पर फिट आ रही है दिस इज द एक्सेलेशन कंपोनेंट ऑफ पॉइंट ए दीज आर द एक्सेलेशन कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी ए या फिर ये कह सकते हैं एक्सेलेशन कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए और ये जो है दो आर दी एक्सेलेशन कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट बी ठीक है जी तो ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए सारे के सारे पॉइंट्स अच्छा सो so, इसमें हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलेशन ऑफ एनी पॉइंट होती है दैट इज बेसिकली दिसम ऑफ टू कंपोनेंट वन इज प्रशियल कंपोनेंट दर वन इज दॉर्मल कंपोनेंट ठीक है जी आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है दैट इज दिवन जिसमें हमारे पास एक्सेलेशन इन्वॉल्व होती है और सॉरी ओमेगा इन्वॉल्व होती है ठीक है तो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस वन जिसमें अल्फा इन्वॉल्व है या फिर एंगुलर एक्सेलेशन इन्वॉल्व है दैट इज डिटेजेंशियल कंपोनेंट तो बेसिकली हमने क्या किया इनको अब नाम दे दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन दिस इज ए टी ए दिस इज ए एन ए एंड सो ऑन ये बाकी सारे कंपोनेंट्स ठीक है ये मोरल सारे के सारा मेथड हम ग्राफिकल uh, में भी डिस्कस कर चुके ठीक है जी ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू अब हमने क्या किया ये जो ई रेस्ट पावर जे थीटा टर्म्स हैं इनको रिप्लेस करना है विद कॉस एंड साइन फंक्शन ठीक है अच्छा इसमें एक रूल बस आपको याद होना चाहिए इफ देर इज नो जे टर्म देन ई रेस्ट पावर जे थीटा टू विल बी रिप्लेस बाय कॉस ऑफ थीटा टू प्लस जे साइन ऑफ थीटा टू इफ देर इज नो आयोटा टर्म इन्वॉल्व सो ई रेस्ट फॉर जे जे थीटा टू विल बी रिप्लेस बाय कॉस थीटा टू प्लस जे साइन थीटा टू बट इफ देर इज अ जे टर्म ठीक है सो नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा टू ठीक है तो ये बस एक सिंपल सा जो है वो आपको पॉइंट याद रखें So, यही हम करेंगे इसमें बेसिकली तो जहां इसके साथ चूंकि जे टर्म थी तो हमने इसको रिप्लेस किया है विद माइनस साइन थीटा टू प्लस जे कॉस थीटा टू और इस वाली टर्म के साथ जे टर्म नहीं थी मीन दिस इज द रियल पार्ट ठीक है दिस इज इमेजनरी पार्ट तो रियल पार्ट में हम किस तरह रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा टू प्लस जे साइन थीटा टू ठीक है सो वी विल डू द सेम फॉर द एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू ए एंड एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट बी 
इसके बाद हम क्या करेंगे सो नाउ वी विल सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ठीक है ऑफ दिस इक्वेशन सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड हाउ मेनी अननोन्स वी हैव वी हैव टू अननोन्स व्हिच आर अल्फा 3 डू वी हैव अल्फा 3 यस वी हैव अल्फा 3 एंड अल्फा 4 सो दीस आर द टू अननोन्स व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स वी ऑलरेडी नो एज अ रिजल्ट ऑफ पैरामेट्रिक डिजाइन पोजीशन एनालिसिस एंड वेलोसिटी एनालिसिस ठीक है जी सो so, अब इसमें जारी बात है इसको मैथमेटिकल uh, मैनिपुलेशन uh, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हमने क्या कर दिया इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हमने कुछ कांस्टेंट्स बता दी ठीक है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा 2 ओमेगा 2 एंड अल्फा 2 ऑल ऑफ दीस टर्म्स आर फिक्स्ड ठीक है ये जितने भी टर्म्स ए बी सी डी ई एफ में इन्वॉल्व ठीक है जी तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया दीस आर दी कांस्टेंट्स तो इन कांस्टेंट्स को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं वी कैन फाइंड आउट अल्फा 3 एंड अल्फा 4 सो अल्फा 3 इज व्हाट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सी डी दिस इज सी दिस इज डी माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए एफ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए ई दिस इज ए दिस इज ई माइनस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी दिस इज बी एंड डी ठीक है जी सो so, आपको नजर आ रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स अवेलेबल अ लॉट ऑफ टर्म्स आर इन्वॉल्व्ड तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट ठीक है ठीक है जी सो सो दीस आर द टू अननोन्स व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट एंड वी हैव दोस टू अननोन द इक्वेशन ऑफ दोस टू अननोन्स अवेलेबल ठीक है एंड दैट दोस अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर फंक्शन ऑफ ऑल द पैरामीटर्स व्हिच आर ऑलरेडी नोन so in this way we can find out the values of alpha 3 and alpha 4 ठीक है जी इसमें भी देखिएगा अगर हमने अल्फ सॉरी एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए निकालना है तो हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स अवेलेबल ठीक है ठीक है तो बेसिकली होगा क्या ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसमें जब cos और sin को इनपुट करेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के भी दो कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे वन इज द x the other one is the y और फिर x2 y2 अंडर रूट करेंगे तो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट और अगर tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट करेंगे तो यू विल गेट द एंगल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ठीक है उसी तरह से जिस तरह से हमने वेलोसिटी uh, एनालिसिस में ये सारे के सारे स्टेप्स को देखा था ओके okay, जी सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म व्हिच इज द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ओके दिस इज द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इस पे अब हमने क्या करना है एक्सेलरेशन एनालिसिस करना है यूजिंग द वेक्टर लूप मेथड ओके सो so, uh, इसमें हमारे पास अननोन्स कौन-कौन से हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट अल्फा 3 अल्फा 3 विल बी द अननोन एंड व्हाट एल्स दैट डी डबल डॉट डी डबल डॉट ठीक है जी ये दो अननोन्स हमारे पास होते हैं प्लस जारी बात है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए तो ये तीन अननोन्स हमारे पास बेसिकली uh, होंगे इस crank slide slider can sorry crank slider because the input is provided by the crank okay so once again we will start with the vector loop equation so this is the vector loop equation for the crank slider mechanism which is this one we derived this equation in the position analysis so now we will uh, write this uh, vector loop equation in the form of thetas we have kar liya isko pe time derivative lenge so this is what this is the velocity equation velocity equation तो इसमें ये d की बजाय क्या आ जाएगा नाउ वी हैव d डॉट अवेलेबल ठीक है d डॉट क्यों अवेलेबल है बिकॉज़ दिस इज थीटा 1 इज 0 सो e रे टू पावर 0 मींस 1 एंड दिस इज d दिस d इज नॉट अ कांस्टेंट हियर दिस इज समथिंग व्हिच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो व्हेन वी कैलकुलेट द और व्हेन व्हेन वी विल टेक द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस वन व्हाट वी विल गेट वी विल गेट दिस वेलोसिटी वेलोसिटी d डॉट व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b ठीक है तो अब इन तीनों टर्म्स का इस पूरी इक्वेशन का हमें टाइम डेरिवेटिव लेना है सो दैट वी कैन हैव द एक्सेलरेशन टर्म्स सो वंस अगेन दिस टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स व्हिच आर ओमेगा एंड थीटा एंड दिस टर्म इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स व्हिच आर ओमेगा एंड थीटा एंड दिस इज सिंपल वेलोसिटी टर्म ठीक है जी सो जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव लेंगे सो दीस आर द टू टर्म्स व्हिच वी विल गेट so this is the same method which we discussed in the graphical uh, analysis and in the vector loop equation of four bar and this is the uh, this is the result of time derivative of this term and when we when we will take the time derivative of d dot which is the velocity we will get the acceleration of point b d double dot is the 
एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी लीनियर एक्सेलरेशन ओके सो वट इज द नेक्स्ट स्टेप अब हम इसमें क्या करेंगे सो so, uh, इसमें हम बेसिकली वही वाली इक्वेशन आ गई जो हमने वेलोसिटी एनालिसिस में की थी लीनियर एक्सेलेशन की इक्वेशन ठीक है जी ये वही इक्वेशन है जो हम पहले देख चुके हैं विलोसिटी एनालिसिस में सो नाउ वी विल वी कैन से दैट दीज आर दी दीज आर दी बर वॉट दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट ए बी ए तो ये हमारे पास क्या है ये सारे कंपोनेंट जैसे कि अगर ए बी की बात करूं तो ए बी में एक ही कंपोनेंट है विच इज टेजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय डी डबल डॉट ए ए के जो कंपोनेंट्स है वो ये दो कंपोनेंट्स है दिस वन इज व्हाट टेजेंशियल कंपोनेंट दिस वन इज नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस इज ए बी ए ए बी ए ये दो कंपोनेंट्स है वन इज टेजेंशियल एंड दर वन इज दॉर्मल कंपोनेंट ओके सो अब हमने क्या किया वंस अगेन वी रिप्लेस दू पावर जे थीटा टर्म्स विद दिस साइन एंड कॉस टर्म्स तो दिस इज इक्वेशन विच वी गेट इस इक्वेशन में हमने नेक्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स एंड आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आफ्टर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव द इक्वेशन ऑफ दीज टू अननोन्स अवेलेबल ये दो अननोन्स क्या है वी हैव अल्फा थ्री एंड डी डबल डॉट अल्फा थ्री इज अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स विच यू ऑलरेडी नो एंड डी डबल डॉट विच इज द एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट डी इज द फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स and we know all of these parameters as a result of kinematic design position analysis and velocity analysis so other unknowns are uh, other unknown is this uh, acceleration of point a so we can find out this one using this equation in this equation all the parameters which we have uh, are known to us theek okay? hai we can simply plug in the values and we can get what we can get the normal and tangential component of acceleration of point a but before that what you have to do you have to replace this e raised power j theta terms with cos and sin functions theek hai uske baad aapne wo values ko plug in karna and then you have to find out the components x and y components of these two components of acceleration of point a gate five bar mechanism mein once again hamare paas jo unknowns honge those are alpha 3 alpha 4 <coughs> and uh, the acceleration of point a acceleration of point b and acceleration of point c theek hai ji aur ye kuch equations hain jo ki humne position aur velocity analysis mein derive ki thi theek hai so in equations ko use karte hain hum aage move karenge so this is the velocity vector equation or oh, sorry this is the position vector equation of this mechanism which is गेट फाइव बार मैकेनिज्म क्योंकि इसकी बेसिक्स आपको पता है कि ये किस तरह से काम करता है मैकेनिज्म तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक टू दी सेम डिटेल्स सो दीज आर दी फोर टर्म्स विच वी विच वी दीज आर दी विलोसिटी टर्म्स ठीक है जी इज इट विलोसिटी और वॉट ये दीज आर दिलोसिटी टर्म्स ठीक है तो हमने इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजिशन वैक्टर इक्वेशन वी स्टार्टेड दिस डेरिवेशन फ्रॉम वेलोसिटी टर्म क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स आपको पता है वो आप पोजीशन और वेलोसिटी एनालिसिस में ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है तो इसका जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे व्हाट विल हैपन यू विल गेट दीज कंपोनेंट्स दीज एक्सेलेशन कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट्स अगेंस्ट ईच टर्म व्हिच इज इन्वॉल्व इन वेलोसिटी इक्वेशन ओके सो नाउ व्हाट वी विल डू सो नाउ वी विल incorporate the sin and cos terms in these e raised to power j theta terms theek hai uske baad hamare paas real aur imaginary terms aa jayengi aur humne kya kiya hai un real aur imaginary terms ko alag alag kar diya so now we have two equations and there are two unknowns wo do unknowns kon 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 se hain those are alpha 3 and alpha 4 so this is the this is the equation for alpha 3 Which is very horrible. ठीक है There are lot of parameters involved. There are lot of functions, and it's very difficult to calculate this equation using the calculator. But if you somehow develop the mathematical model, then it's very easy. Plus, linkage software के अंदर हम उसको किस तरह से use कर सकते हैं वो हम discuss करेंगे in the next lectures. ठीक है So these are the functions. These these are the equations for alpha three and alpha four, and we have all of these terms known. So we can easily find out alpha three and alpha four. so for uh, the other for the other unknowns which are 
acceleration of point A, acceleration of point B, and acceleration of point C. So these are the equations which we have to use. ठीक है तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे वो सारे के सारे unknowns आ जाएंगे जो कि हमें calculate करने. So thank you very much. So we will meet back on Tuesday.